Bien, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aconsejó a los legisladores a interpretar el mensaje que envía la ciudadanía sobre temas como el barrilito y las exoneraciones. La mayoría perderá en el 2024. Rosemary Félix nos cuenta que la funcionaria advirtió que los legisladores tienen que interpretar esta realidad porque es el sentido de la mayoría del pueblo. La funcionaria fue entrevistada en el marco del almuerzo semanal de multimedios del Caribe y CDN y dijo además que le gustaría ver una justicia más dinámica porque hay tardanza en muchos casos, lo que atribuyó a la falta de presupuesto. Nosotros llevamos el control de lo que sometemos a la justicia. Ahora, la justicia dominicana es dos partes, pero también es un presupuesto. La cantidad de dimensiones que le ha caído a la justicia, la paralización que ha producido el COVID, inclusive el conflicto, conflicto de que si es legal o no, o no legal el conocimiento virtual de un caso jurídico, que inclusive la Constitución establece cómo debe hacerse. Todo eso ha traído la, también la poca ausencia de recursos para llevar la investigación. Ortiz Bosch dijo que el proceso de reforma a la Policía Nacional que inició el gobierno del presidente Luis Abinader, nadie lo detendrá. La educación ciudadana que tienen que invertir sus fondos los partidos políticos, la valoración de lo que es los principios de igualdad. Eso le hace falta a la policía. El día que la policía descubra que todos somos iguales y que el derecho del otro hay que respetarlo, ese día va a comenzar a funcionar la esperada reforma que parece ser que comienza a avanzar. Aconsejó a no cansarse de la lucha contra la corrupción, porque se debe demostrar que ese mal del que muchos se beneficia, le quita mucho a la gente el progreso, la casita y servicios, como el agua y la energía eléctrica. Rosemary Feliz, CDN.